留在身旁，远呀远，轻轻一声时光。世事白月光，我伴着天亮，留下你，用情百计千方。这位公主来自异族，想必在华寿肯定有些艰辛。本王已经想好了，我会给她一个不可撼动的地位，让所有人不敢轻视她。大王想要如何？娶她为妃。大王，长老们不是天天都劝我要早日成婚以传子嗣吗？现在最合适的人就出现在眼前。你忘了华寿古迹上是怎么记载的了？属下没忘。灵珠乃至纯至洁之物，若他人吸纳的话，必须与其心意相通之人以口度之才行。以口度之的前提是心意相通。本王贸然将奇葩带来华寿，对他来说就已是不公平了。而且取出灵珠需要心意相通，那本王娶她为妃也是应当。可是这需要时间啊，大王，现在灵泉的水少之又少。你夜晚容貌变化的时间，已经从入夜提到了黄昏。我知道你在担心什么，但是，只有这一种办法，必须按古籍说的做。罗君，嗯，你去护送奇葩，保护他周全。本王现在要回宫为灵泉输送内力。是。太奇怪了吧！折腾了半天，又饿又渴，到底怎么样才能够离开这里啊？新面孔啊！咱们兄弟在华寿城混了这么多年，从来没见过这个小姑娘啊！大哥，走啊！走走走走走走走！哎哎，妹子，从哪儿来的呀？有地方去吗？要不要加入哥哥们呀、啊？大胆贼人！我是大夏公主奇葩，你们三更半夜的不睡觉，要干坏事？信不信把你一个个都抓进大牢？还挺厉害！什么大夏？哥几个听说过吗？没有，没有啊！没有啊！对外来的更好，丢了。都没人找，你就从了我们吧！啊！啪！啪！啪！啪！啪！啪！啪！啪！我可是凶，女子防身术的，一看就是假的，兄弟们给我杀！杀！哎呀，谁呀？大王的人。你们也敢动！柳军大人，滚！走走走走，快走，快走，快走，快走，快走！快属下柳军，奉大王之命，特来接您回宫。谢谢你救本公主一命。您不必谢我，是奎木狼大王特意吩咐属下暗中保护，大王叮嘱，务必让您安全回宫。你是说那个什么狼让你救我的？正是。王妃，你等一下，什么王妃啊？公主，公主，不是说等我吗？你怎么跑这儿来了？参见柳军大人。大王命我前来宣布，要娶奇葩为王妃，以后华寿上下必须以王妃之礼待之，不可怠慢。是。参见王妃。不是，等一下，我怎么又
要嫁人啊！我什么时候答应你们大王要做你们王妃啊？天色已晚，红袖姑娘，早些带王妃回寝宫休息吧。是。等一下，我拒绝。可是王妃，叫公主。牛泉大人，他一直说他是什么大夏的公主，您知道那是什么地方吗？嗯。那我们为了照顾他的情绪，还是先叫他公主吧，别叫他王妃了。您记住了吗？嗯嗯。那公主，我们现在回宫吧。回什么宫？我要回家。对啊，以后我们华社王宫就是您的家了。我不去。公主，我听红袖说您来自大夏，我等都没有听过这个地方。不如您随我回宫，问问大王如何。你是说？你们大王知道回去的路？我们大王是整个华寿族学问最高、最厉害的人，你去问问他，他肯定什么都知道。不管真假，起码也是个办法，大不了有问题再跑也来得及。那好吧，我跟你们一起回宫。好，请。您身体还没有恢复，这炼药的事不宜操之过急啊！不可，这玉魂丹是管老夫的大业，我必须尽快炼成。何儿已经为此而死五年了，我一刻都不想等。主人。奎木狼依旧没有移动。自从五年前那次大战之后，奎木狼变得更加小心谨慎，除了近臣之外，根本不让旁人近身。那你过来干什么？如果让人发现了，怎么办？因为属下探听到一个消息，花首城中新来了一名外来女子，行动十分奇怪。属下盯了她许久，发现奎木狼居然要娶她为妃。竟然有这等事儿！现在没人知道这名女子的确切来历，消息十分突然，宫中各处都在准备。以奎木狼的性格，他不会做没有准头的事儿啊！海棠，继续盯住这名女子啊！是，属下告退。大人，您是怀疑此名女子与林珠有关？没错。鬼木狼现在已经是如此强大，他即便没有灵珠，我想要杀死他，已经是难上加难。如果让他得手拿到灵珠，我想要登上王位，更不可能。新娘，绝对不能让他得到灵珠啊！是。嗯、公主，今晚您就在此处好好休息。大王夜里不见人，明天一早我再带您过去面见大王。不行，我现在就要去见那个那个什么了。公主。我知道您着急，但是也不要这么着急啊！谁着急了？我，对，我确实着急。我现在立刻就要去见他。到了合适的时候，大王自然会来见您的。今天晚上您就在这好好休息休息。公主，我觉得您真的好幸运啊！我们在华寿这么久了，还没见过大王的真容呢。没见过他的真容，什么意思？啊？公主，您不知道吗？这是我们花寿的传统啊，历届的大王其实都不怎么露面的，即使露面了，也是戴着面罩、帽兜的形象示人，所以我们都没有见过他们长什么样子。蒙面的大王，嗯，也就是说，就连你们花寿族的人都没有见过那个
魁，魁，木木狼，狼的真实面容。是的，公主、啊，大王说了，您是他指腹为婚的未婚妻，再过不久就是你们父母约定成婚的日子了。他在树林里见到你晕倒了，又觉得男女授受不亲，不好意思亲自送你回来，这才让我去把您接回来的。谁跟他指腹为婚了？根本就没有这事儿。我们大王不会撒谎的。不会撒谎，现在就撒谎了。这奎木狼究竟是何方神圣，竟敢光天化日之下强抢本公主？大王才不会做这种小小行径呢！我们大王狼焰独绝，事无其二。嗯，不都没见过你们大王真实面容吗？怎么就觉得他狼焰独绝了？我就是知道，大王他勤政爱民，对我们都可好了。俗话说得好，相由心生。大王他一定长得非常英俊。嗯、呃，好了好了好了，你也辛苦了，就别伺候我了，你赶紧走吧。那公主您好好休息，奴婢告退。嗯、一刻也等不了了，我倒要会一会这个奎木狼，到底葫芦里。怎么什么样？有人在吗？看这里的陈设，应该就是奎木狼的寝宫。这么大个寝宫，连个人都没有
大胆！私闯本王寝宫，却还敢如此无礼！本王？难道你就是他们口中所说的奎木狼？我就是奎木狼，你要如何？怪不得花手族大王从来不在众人面前以真面目示人，怪不得要抢亲，肯定是怕见了真容没有姑娘愿意嫁，所以把我掳来。三更半夜，不在自己的寝宫待着，反倒跑到本王的寝宫来。恐怕这有点不太合规矩吧？那么，敢问大王，你是看上我哪一点？我看上你，不可对奇葩之言灵珠之事。他此刻对我如此抗拒，如果再认定这是一桩交易，恐怕更加难以与我真心相爱。我我改还不行吗？那本王就告诉你，那天，本王出门想看看景色，看到你在驯服猎马，十分果敢，一见倾心。我就不信，我驯服不了你。便想娶你为王妃。我从未见过你这，像你这样蛮横之人。随便你怎么说，反正你现在已经在话术了。大王，你是在跟我开玩笑的，对不对？其实你知道怎么回答下，要不然你就告诉我就好了，我自己回去。本王可以告诉你，来了话术就没有出去的方法。我不信。不信，没关系啊，时间久了，你自然就知道我说的是真的还是假的。睡一下吧，明天起来再想想逃跑的办法。大王原本打算先用白日的面貌面对公主，但他已经见到您现在的模样，您打算怎么办？还能怎么办？以后，本王就只能在晚上。以奎木狼的身份去见他了，无论如何，不能让奇葩知道我白天夜晚容貌有异的事情。毕竟我们对公主还不了解，为了大王和华寿的安全，谨慎些没错。他刚刚看到本王的样貌，表现得十分惊惧，果然不出我所料。他接受不了我晚上这副样子。大王，属下今日去长老院藏书阁。将花寿古迹取来了，您看，这书上只记录要求二人心意相通，并没有对容貌和形态做要求。大王不如尝试用白天的样子和身体前去试探，也许公主更能接受些。只要能取来灵珠，无论如何都是好事。看来也只能这样了。嗯，数百年前那一场瘟疫，让我们华寿族人。都留下了动物的特性。先祖担心五族会因此遭到误解而受残杀，才创立结界隐藏化兽。只是化兽百姓不知道，历代化兽大王都需要消耗自己的生命，像灵泉内注入内力。如果百姓喝不到被注入过内力的泉水，瘟疫还是会复发。历代大王不以真容示人。也是担心功力消耗过度之后控制不了容貌的变化，被人发现后，从而引起恐慌。而且，历代大王因为常年向灵泉运功，从而导致短寿。其中的秘辛，百姓又如何能知晓啊？不知对百姓而言是好事，
我求取灵珠，也是希望能够借助灵珠的力量，逆天改命，才可以守护化兽百姓的安康。为了化兽，奇葩，我必须留你在身边。柳娟大人，好巧啊！我被调来照顾公主，您又经常在大王身边，以后我们是不是能经常见面了？嗯，那请多关照。我没戴手套，不太方便。哦是不是发癔症了呀？您别怕，我这就去叫大王来看你。不许去！还有，别提你们大王，什么老爷独绝，什么事无其二，再说个屁！公主，您有气朝我发就行了，别骂大王，他真的是我们花社最好的人。最好的人，能把我困在这儿吗？那你们是不是有什么误会啊？您和大王不是青梅竹马吗？有什么误会，好好说出来就行了。跟你没关系，啊，我走了，别跟着我。啊，公主，您去哪儿啊？哎，公主，不是让你别跟着了吗？我是公主的婢女呀，当然是您在哪，我在哪。公主，你跑什么呀？我运动。啊，那我和你一起。哎，柳军，柳军大人，嗯，公主没有柳军大人啊，公主。我还有要事要做，你请红姑姑过去吧。是，等一下。青姑姑还有什么吩咐？在新采买的锦缎里留匹最好的给我。是。这个叫奇葩的女子很可疑，老夫怀疑她与灵珠有关。海棠，你继续易容潜伏在宫中
盯紧那个鸡巴江湖道义，绝对保密、啊。绝对保密。药浴方子配好了，好了，属下配的药和化兽这里的天然温泉相融，或可助大王调节好状态面对公主。试试看吧，有用最好。大王，还有一事，公主似乎想要逃跑。红袖此刻在王宫里面一直上下寻找，我听守卫说，公主应该是往王宫东门城中方向去了，要不要属下命人去拦她？不用了。他昨日受了惊吓，我也料到他今日会折腾折腾，我亲自去看看。这药浴，等我回来再泡也不迟。是。今日的巡防任务至关重要，你们俩负责城东，你们俩负责城南，城门这边交给我。记住了，务必要提高警惕，保持戒备。说你呢，将军，您叫老夫呢？哎呦，我这个老糊涂哟，耳朵有点听不太清楚了。将军莫怪呀，把你的照身帖拿出来看看。啊，照身帖？哦，您说的是身份证啊？哎呦，稍等稍等啊。吴半仙，化寿城算命先生，正是小人。出城干什么呀？嗯，小人准备去林中夜观星象，占卜福祸。走吧。抓住他！抓住他！他是假的！拦住他！抓住他！抓住他！我才是真正的胡半仙儿！你这个江湖骗子，都一何在？对不住了啊，有人出了更高的价钱。你，我是大夏长公主，你们谁敢动我？公主的确聪明，奈何大王更加英明。少拍马屁了，等我去药浴了。什么乱七八糟的，根本听不懂！你到底是何人？说出实话，饶你不死，否则就地正法。哎，你说像你这么冷的一个美人，心地却如此的狠，喊打喊杀的，你说你这么美，总生气是会长皱纹的。狂徒，我乃禁军副统领蝴蝶，你是何人？敢擅闯我化兽城门？你是蝴蝶？这么说，你的血脉是蝴蝶了？哦，不错不错，人如血脉，美丽惊人呐、啊！关你屁事！哦哦，天哪天哪，天哪，这臭的我头都没了，谁在放屁啊？你们看什么？
。美人，不会是……哦，乱指什么？信不信我一刀砍了你？我是你们大王未来的王妃，你敢砍我？副统领。他刚才说自己是公主，那岂不是今天侍卫寻找的主王妃？那我们是不是听他的鬼话？此人行踪诡异，居心叵测，怎么可能是我画寿的王妃？就算她真是那位公主，凭这行径，也配不上大王。禁地，女子不得入内。那正好，那你倒是……哎，你哎哎哎，有女人见难逃，有女人见难逃啊！哎呀，哎，你既知道此处是难逃，你还……你如此不知羞耻，大王怎么会看上你？想不到你还是一个奎木狼女友粉、啊，那不好意思了，本公主还就是不知道羞耻。你大可以广而告之，让她取消娶我呀，美女。哎你，你站住！你进去了。哎呀！哎呀今日歇业，太好，本公主可不想长针眼，进去看看有没有后门。嗯知道我是公主，不对啊，我是男装。八成是柳军，要是他突然进来喊我大王，我的身份就暴露了
，你还没有回答我呢，你怎么知道我是公主啊？这是我大夏隐卫的摇摆，你，你是？大夏，你一直蒙面，我差点没有认出来你、啊。太好了，你太好了，我终于见到自己人了。啊，对了，你可曾记得你是怎么来到这儿的？啊？我那日一直想要阻止贼人把你带走，所以在后面跟着。突然被人偷袭，我就昏迷了。醒来之后，就发现自己来到了华硕。我也是啊，等我失去意识之后，我就莫名其妙的到了这里。哎，是我拖累了你。其实，奎木兰的目标是我。可是你为何在这儿？奎木狼没有把你抓起来吗？他当然把我抓起来了。今日是因为那个奎木狼，他老是喜欢泡温泉，所以叫我过来给他试试水温。试水温？是啊。这么私密的事情，他会让你来做？啊？不会是？不是。哇！公主，你误会了。奎木狼，他是看我身手不凡，所以把我抓到他身边来当侍卫。就你这等身手，都斗不过他。是，我，我就想着留在奎木狼身边做侍卫，也可以一边搜寻公主的下落嘛。没想到今天还真的碰到你了，姊妹呀，你真的为我付出了太多。哎呀，其实在这里，你应该叫我李雄。李雄，嗯，是奎木狼给你起的新昵称吧？也算是。好吧，哎，你放心，本公主一定会想方设法将你带离这个鬼地方。等回大夏，我就请求绿姨还有我伯父，给你一点抚恤金。你后半辈子，我承包了。那就，谢谢公主了。既然这么说，你现在比我还了解奎木狼。哈，对了，他那惊人的相貌，你也是看到了吧？真的是把我吓死了。你惧怕他？呃，都说相由心生，他能这么对你，他肯定非常的惨不忍睹。公主，你可能有些误会，虽然我是被他强掳来的，但是据我观察，他并不是什么恶人呢、啊。你清醒一点，别被他洗脑了。你要知道，我们最大的目标是回大夏。这化兽如铁桶一般，除了奎木狼以外，居然没有一个人知道大夏的存在。对了，你在奎木狼身边有什么发现？啊，可能我执着于搜寻公主您的下落，其他的事情我都没有怎么注意。不过公主，我知道你回大夏心切。但是像今天这种私闯南汤的事情，以后还是不要再做了。那你觉得我们接下来应该怎么做？那这样，我继续留在奎木狼身边当侍卫，然后探查消息。公主，如果你以后有什么发现，你也可以告诉我。好，有娘家人在，就是靠谱。嗯，大王。
路。